நான் டாக்டர் பி ஆர் சௌமினி கவர்மெண்ட் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலில் நரம்பியல் துறையில் துணை பேராசிரியராக பணி புரிஞ்சிட்ருக்கேன் இப்போது வலிப்பு வியாதி எபிலப்சி எனப்படும் வலிப்பு வியாதி பற்றி சில வார்த்தைகள் கூற விரும்புகிறேன் வலிப்பு வியாதிங்கிறது மூளையை சார்ந்த ஒரு நோய் நமது மூளையானது ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ் மின் அதிர்வுகள் இதான ஒரு உறுப்பு ஸோ நம்ம இப்போ பேசுகிறோம் யோசிக்கிறோம் கைகளை அசைக்கிறோம் கால்களை அசைக்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து மூளையில் ஏற்படுற மின் அதிர்வுகளால் தான் நம்மளால் செய்ய முடியுது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ் இல்லை மின் அதிர்வுகளில் ஏற்படுற சில அப்நார்மல் வேரியேஷன்ஸ் சில மாற்றங்களால் இந்த வலிப்பு நோய்ங்கிறது ஏற்படுது ஸோ கால் கை வலிப்பு திருப்பி திருப்பி ஒரு நோயாளிக்கு ஏற்படும்போது அந்த பேஷண்ட் வந்து எபிலப்சி நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு நம்ம மாத்திரைகள் சிறப்பான முறையில் கொடுத்து வியாதியை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைக்க முடியும் இந்த எபிலப்சி வியாதியானது ஆண் பெண் இருவரையும் ஈக்குவலாக பாதிக்குது ஆனால் பெண்கள் பாதிக்கப்படும் போது சில ஸ்பெஷல் சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வருது என்ன ஸ்பெஷல் சுச்சுவேஷன்ஸுன்றது தான் மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ முதல்ல ம மகளிருக்கு வந்து ஹார்மோனல் வேரியேஷன்ஸ் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு மாதமும் ஏற்பட்டுட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஹார்மோனல் வேரியேஷன்ஸ்னால் வலிப்பு நோயில் சில மாற்றங்கள் வலிப்பு நோயை நம்ம குணப்படுத்துறதுக்கு கொடுக்குற அந்த மருந்து முறைகள்லேயும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மாதவிடாய் காலம் அதற்கு முன் வந்து வலிப்பு வியாதி வந்து கொஞ்சம் தீவிரமாக நிறைய சீஷர்ஸ் அந்த கால் கை வலிப்பு வந்து நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது பெரும்பாலான மகளிருக்கு வந்து ஏற்படுது வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மகளிருக்கு இந்த மாதிரி அந்த பீரியடில் கேட்டமினியல் எபிலப்ஸின்னு சொல்கிறோம் அந்த மென்ஸ்ட்ரல் பீரியடில் முன்னா முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய சீஷர்ஸ் வருது ஸோ இதுக்கு வந்து சிறப்பாக சில மாத்திரை மருந்துகள் இருக்குது அந்த டைமில் மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் அந்த மாத்திரைகளை கொடுத்து நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஃபிட்ஸ் வராமல் தடுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து கேட்டமினியல் எபிலப்ஸியோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு நரம்பியல் மருத்துவரை அணுகுனா சிறப்பான முறையில் செய்வாங்க அடுத்தது திருமணமாகுது ஸோ திருமணமான பிறகு க கருவூருக்கு முன்னாடி ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடி என்னென்ன தற்காப்பு முறைகள் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒருவேளை அவங்க வந்து குழந்தை பிறப்பை வந்து கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா கான்ட்ராசெப்ஷன் அதில் வந்து மெயினாக ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா மாத்திரைகள் உட்கொள்கிறாங்க இல்லையா கருத்தடைக்காக அந்த மாத்திரைகள் வந்து இந்த வலிப்பு நோய்க்கு கொடுக்குற மாத்திரைகளோட நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஏற்படுது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வலிப்பு நோய்க்கான மாத்திரைகளையும் உட்கொண்டுட்டு ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவ் மாத்திரைகளையும் உட்கொள்ளும் போது அந்த கான்ட்ராசெப்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆகிடுது எஃபெக்ட் இல்லாமல் ஆகிடுது ஸோ அதனால் இது வந்து நம்ம ரொம்ப காஷியஸாக அந்த டைமில் வந்து வேறு கருத்தறை முறைகளை பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை கம்பைன்டு பில்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் அதாவது யூஸ்வலாக கொடுக்குற கருத்தறை மாத்திரைகள் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் கம்பைன்ட் பில்ஸ் ஸோ அது இல்லாமல் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் ஒன்லி பில்ஸ்ன்னு வருது ஸோ வெறும் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன்ற ஹார்மோன் பில்ஸ் அதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கருத்தறை முறைகளில் வந்து கண்டிப்பாக ஓரல் கான்ட்ரசெப்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா இப்படி செய்யலாம் இல்லை வேறு கருத்தறை முறைகளை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கருவுறணும் பிளான் பண்ணிட்டாங்க ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ மாதம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு நரம்பியல் மருத்துவரை இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து போய் கன்சல்ட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களுக்காக மாத்திரைகள் அவங்க ஏற்கனவே சாப்பிட்டுட்டு இருக்க மாத்திரைகளை வந்து சில சமயம் மாற்ற வேண்டியிருக்கும் ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஏன்னா ஒரு சில மாத்திரைகள் உருவாகிட்டு இருக்க குழந்தையோட உறுப்புகளை வந்து பாதிக்கும் ஸோ அதனால் செலக்ட் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன வகையான வலிப்பு நோய் இருக்குது என்ன எபிலப்ஸி இருக்குதுன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்திருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் அந்த ப்ரெக்னென்சிக்கு முன்னாடி ஒரு கவுன்சிலிங் ப்ரீ கன்செப்ஷன் கவுன்சிலிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஆலோசனை பெற்று அந்த மாத்திரை முறைகள் சரியான மாத்திரை முறைகளா சிங்கிள் ஆன்டி எபிலப்டிக் ட்ரக் போடுறாங்களா இல்லை நிறைய மாத்திரைகள் ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்ருக்காங்களா அப்படிங்கிறத வந்து கன்சல்ட் பண்ணி டைட்ரேட் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது அதாவது இந்த வலிப்பு வியாதிக்கு இது தான் மாத்திரை வந்து இந்த டோஸில் போட்டாதான் நல்ல கண் நல்ல சிறப்பான முறையில் வந்து ஃபிக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து டாக்டரோட கன்சல்ட் பண்ணி டிசைட் பண்ணிட்டு அது கூட ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விட்டமின் டேப்லெட் இருக்குது அந்த ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட் வந்து எல்லாருமே ப்ரெக்னென்சி டைமில் வ
சில மால்ஃபர்மேஷன்ஸ் கஞ்சினட்டல் மால்ஃபர்மேஷன் மால்ஃபர்மேஷன்ஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபோலிக் ஆசிடுன்ற இந்த விட்டமின் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ப்ரீ கன்செப்ஷன் கவுன்சிலிங் வந்து ஒரு நியூரலஜிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க ப்ரெக்னென்சியை பிளான் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட் ஆயிடுறாங்க ஓகே ஸோ ப்ரெக்னெண்ட் ஆன பிறகு மாத்திரைகளை உட்கொள்ளலாமா இந்த மாத்திரைகளால் குழந்தைக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு பிக் கொஸ்டின் எல்லா லேடிஸ்க்கும் காமனாக வர கொஸ்டின்ஸு ஸோ அது என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ப்ரெக்னென்சியில் அம்மாவுக்கு ஃபிட்ஸ் வரக்கூடாது ஸோ டேப்லெட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் மாத்திரை மருந்துகளை கண்டிப்பாக வந்து ப்ரெக்னென்சி டைமில் எடுத்துக்கணும் ஸோ மாத்திரை மரி மருந்துகளை வந்து சிறப்பான முறையில் கரெக்டான டோஸில் உட்கொள்ளும்போது ஒரு நரம்பியல் மருத்துவரை கண்காணிப்போடு உட்கொள்ளும்போது குழந்தைக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாத வகையில் செய்ய முடியும் ஒன்று ஒரு சில மாத்திரைகளை தவிர மற்ற மாத்திரைகள்லாம் ஓரளவுக்கு சேஃபாக தான் இருக்கும் ப்ரெக்னென்சியில் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ப்ரீ கன்செப்ஷன் கவுன்சிலிங் பண்ணி நம்ம எல்லாமே டைட்ரேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் சிறப்பான முறையில் வந்து கண்காணிப்போட மருந்து மாத்திரைகளோட லெவலை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் மாதமாக இருக்கும்போது அவங்க ஏ எடுத்துக்கிட்டு இருக்க அந்த வலிப்பு நோய் வந்து ரத்தத்தில் என்ன லெவலில் இருக்குது ஏன்னா மாதமாகும்போது வந்து பிளட் வால்யூம் பிளாஸ்மா வால்யூம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும்னா மாத்திர மருந்துகளோட லெவல் குறையும் ஸோ அது தவிர்க்கிறதுக்காக கொஞ்சம் டோஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் கொஞ்சம் ஏற்ற வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து நியூரலஜிஸ்ட்டு போய் ட்ரக் லெவலை மானிட்டர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி டோஸேஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் ப்ரெக்னென்சி ஃபுல்லாக ஃபிட்ஸ் வராமல் வலிப்பு நோய் வராமல் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி ஃபிட்ஸ் வந்து அம்மாவுக்கு வந்துச்சுன்னா குழந்தைக்கு ரத்த ஓட்டம் குறைஞ்சி ஃபீட்டல் ஹைப்பாக்சி ஆகிடுது குழந்தைக்கு பிராணவாய் கிடைக்காம போயிடும் ஸோ இதனால் ஏற்படுற பாதிப்பு ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா நிறைய பெண்மணிகள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா மாத்திரையை போட்டு மாத்திரையால் ஏற்படுற பாதிப்பு தான் அதிகம்னு நினைப்பாங்க பட் அது உண்மை கிடையாது வலிப்பு நோயினால் ஏற்படுற பாதிப்பு தான் மாத்திரைகளை விட அதிகமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துது அதனால் ப்ரெக்னென்சி டைமில் வலிப்பு நோய் இருக்கிற மகளிர் கண்டிப்பாக அதற்குரிய மாத்திரைகளை கரெக்டான டோஸில் ஃபுல் ப்ரெக்னென்சி முடிகிற வரைக்கும் உட்கொள்ளணும் அலாங் வித் ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட் விட்டமின் டேப்லெட் ஸோ டெலிவரி டைம் வருது ஸோ டெலிவரி டைம் வரும்போது நார்மல் டெலிவரியா சி சிசேரியானா அப்படின்ற அந்த டவுட் வருது நார்மல் டெலிவரின்றது மற்ற பெண்மணிகளுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே இண்டிகேஷன் தான் இவங்களுக்கும் ஸோ எதுவும் இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ நார்மல் டெலிவரியும் இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அன்லெஸ் ஒரு ஸ்பெஷலாக சுச்சுவேஷன்ஸ் லைக் ரொம்ப கண்ட்ரோலே இல்லாமல் ஃபிட்ஸ் வருது அம்மாவுக்கு ஸ்டேட்டஸ் எப்பிலப்டிக்கஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது தொடர்ச்சி தொடர்ச்சியாக வலிப்பு ஏற்பட்டுருக்கும் நான் நடுவில் நினைவே வராது பேஷண்ட் அந்த மாதிரி ரொம்ப சிக்காக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சை மூலமாக தான் குழந்தை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதர்வைஸ் நார்மல் டெலிவரி இஸ் பாசிபிள் இல்ல விமன் வித் எபிலப்சிக்கும் அதை வந்து நம்ம நார்மல் விமன் மாதிரியே பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து குழந்தை பிறக்குது குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் பீரியட் சொல்கிறோம் இல்லையா பால் ஊட்டுற அந்த லாக்டேஷன் பீரியட் அதுவும் அகெயின் டவுட் வரும் மாத்திரை போட்டால் குழந்தைக்கு பால் வழியாக அந்த மாத்திரை போகும் ஸோ குழந்தைக்கு வந்து எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படுமா அப்படின்ட்டு ஸோ இதுலேயும் அகெயின் என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் தான் பாலில் செக்ரீட் ஆகுது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் பெரிய பிரச்சனைகள் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுத்துறது இல்லை அதனால் மற்ற மகளிர் மாதிரியே இவங்களும் பால் ஊட்டலாம் குழந்தைய பார்த்துக்கலாம் இந்த டைமில் இன்னும் ஒரு ப்ரிகாஷன் என்ன ஏற் மெயினாக லேடிஸ் பார்த்துக்கணுன்னா இந்த டைமில் தூக்கம் இருக்காது குழந்தைய பார்த்துக்கிறது ராத்திரி தூக்கம் முழிக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ தூக்கம் முழிக்கிறது ஸ்லீப் டெப்ரிவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வலிப்பு நோய்க்கு ஒரு முக்கியமான ட்ரிகர் ஸோ குறைந்தது எட்டு மணி நேரம் அந்த அம்மா வந்து தூங்கினா தான் அவங்களுக்கு வந்து ஃபிட்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது ஸோ தூக்கம் முழித்தாங்கன்னா ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது டேப்லெட் உட்கொண்டாலும் சில பேருக்கு வந்து வரலாம் ஸோ ஸ்லீப் டெப்ரிவேஷனை அவாய்ட் பண்ணணும் நல்லா தூங்கணும் குழந்தைய வந்து வேறு யாராவது அந்த டைமில் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா மாத்திரைகளே கரெக்டாக உட்கொள்ளணும் அந்த டைமில் குழந்தைய பார்த்துக்கிறோன்ட்டு மாத்திரை ஒரு டோஸ் ரெண்டு டோஸ் விட்டுட்டாங்கன்னா ஸோ ஃபிட்ஸ் வந்துடும் ஃபிட்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சில மகளிர் வந்து குழந்தைய கையில் வச்சு தவறி கீழே போட்டு குழந்தைக்கு வந்து ஹெட் இன்ஜுரியெல்லாம் ஏற்பட்டு கூட பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து அந்த முதல் ஒரு வருஷம் குழந்த பிறந்த பிறகு ஸ்லீப் டெப்ரிவேஷன் இருக்கக்கூடாது மாத்திரையை கரெக்டாக டோசேஜில் எடுத
குணப்படுத்த முடியாத வியாதி இது வந்து வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் பண்ணலாம் இல்லை கோயிலுக்கு போகலாம் அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி போயிடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் கரெக்டான மாத்திரைகளை உட்கொண்டு ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் அது ஒவ்வொரு வலிப்பு வியாதிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில வலிப்பு வியாதிக்கு ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சிடும் ஒரு சில வலிப்பு வியாதிக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக மாத்திரை போடுற மாதிரி கூட இருக்கும் ஏன்னா அந்த அந்த நோய் வந்து மரபு வழியாக வர ஒரு வலிப்பு வியாதியாக இருக்கலாம் ஏன்னா வலிப்பு வியாதியிலேயே நிறைய வகை இருக்குது மரபு வழியாக வர வலிப்பு வியாதிகளுக்கு கண்டிப்பாக மாத்திரைகள் வந்து தொடர்ச்சியாக உட்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து பிரெயினில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சரல் மால்ஃபர்மேஷன்ஸ்னால் ஏற்படும் அதாவது ஏதாவது ஒரு சின்ன பூச்சி கட்டியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ரத்த குழாய் மால்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம் அதனால் ஏற்படுற வலிப்பு வியாதியாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் சிறப்பான முறையில் மாத்திரைகள் உட்கொள்றதுனாலேயோ இல்லை சில சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ்னாலேயோ ஃபுல்லாக கியூர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மாத்திரை போடாமல் கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லா வலிப்பு வியாதியும் ஒரே மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறது இல்லை அதே மாதிரி மெடிக்கலி ரிஃப்ராக்டரி இருக்கும் சில வலிப்பு வியாதிகள் எவ்வளோ மாத்திரை போட்டாலும் கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படின்னு அந்த ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் அந்த மாதிரி ஏற்படும் அதாவது மாத்திரை போட்டாலும் ஃபிக்ஸ் கண்ட்ரோலே ஆகலை ஒரு மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரை மூணு மாத்திரைன்னு கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரக் ரிஃபேக்டரியாக இருக்க எப்பிலப்சிக்கு சர்ஜரியும் ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்குது அது வந்து இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக படிச்சுருக்காங்க வலிப்பு வியாதி ஆப்ரேஷன் பற்றி அவங்கள கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வலிப்பு வியாதிக்கு வந்து இந்த பேஷண்ட்டுக்கு சர்ஜரி வந்து ஃபீஸிபிளாக பாசிபிளாக அப்படின்றத வந்து டீட்டெயிலாக செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மூளைக்கான எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இஇஜி இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட் இதை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து வலிப்பு வியாதி கிளாசிஃபை பண்ணி இன்னென்ன மருந்து இந்தந்த வலிப்பு வியாதிக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிவிட்டு சிறப்பான முறையில் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு மேஜர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து நார்மல் லைஃப் எல்லார மாதிரி ஒரு நார்மல் லைஃப் ஒன்லி திங் டேப்லெட்ஸ் வந்து ரெகுலராக சாப்பிடணும் அது ஒன்று தான் சிறப்பான முறையில் வந்து அவங்க லைஃப்பை வந்து லீட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்